പുതുതായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യരിലും ജന്തുക്കളിലും കഠിനമായ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് നിപ്പോ വൈറസ് ടെറോപോഡിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ടെറോപസ് ജനുസിലെ പഴഭോജികളായ വവ്വാലുകളാണ് രോഗാണുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക ആതിഥേയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ മലേഷ്യയിലെ കമ്പുങ് സുൻഗായി നിപ്പോയിലുണ്ടായ രോഗബാധയോടെയാണ് ഈ രോഗം കണ്ടെത്തിയത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗബാധയിൽ പന്നികളായിരുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾ എന്നാൽ തുടർന്നുണ്ടായ രോഗബാധകളിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രോഗാണുവാഹകരായ വവ്വാലുകൾ മലിനമാക്കിയ ഈന്തപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗപകർച്ച ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലും സമീപ പ്രദേശത്തുമായി ഇതുവരെ നൂറ്റിയൻപതോളം മരണങ്ങൾ മരണസംഖ്യ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിൽ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും പന്നി കർഷകരിൽ ശ്വാസകോശ രോഗവും എൻകഫ്ലൈറ്റിസും ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ നിന്നാണ് നിപ്പോ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയതും വേർതിരിച്ചെടുത്തതും പാരാമിക് സോവിരിയുടെ കുടുംബത്തിലും ഹെനിപ്പ വൈറസ് ജനുസിലും പെട്ടതാണ് നിപ്പ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിലെ രോഗബാധ പന്നികളിൽ മിതമായ രീതിയിലെ ബാധിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും മുന്നൂറോളം മനുഷ്യർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാവുകയും നൂറിലേറെ ആളുകൾ ഈ രോഗത്താൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗനിയന്ത്രണത്തിനായി ഒരു ദശലക്ഷത്തോളം പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ മലേഷ്യയ്ക്ക് ഭീകരമായ വ്യാപാര നഷ്ടവുമുണ്ടായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ബീജഗർഭകാലം രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇത്രയും ദിവസം വേണം പനി തലവേദന തലക്കറക്കം ബോധക്ഷയം ഒക്കെയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ വയറുവേദന മനംപിരട്ടൽ ചർദി ക്ഷീണം കാഴ്ചമങ്ങൾ എന്നിവയും അപൂർവമായി കാണാം മസ്തിഷ്ക വീക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കഠിനമായ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം രോഗി കോമ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും നിപ്പോ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായ ഒരാൾക്ക് ദീർഘകാല അനന്തര ഫലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥായിയായ അപസ്മാരവും വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങളും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളായി കാണുന്നു രോഗസാധ്യത മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട നിപ്പോ വൈറസ് ബാധ പന്നികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഉണ്ടായ ബാധകൾ വവ്വാലുകളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഈന്തപ്പഴമോ ഈന്തപ്പഴ ജ്യൂസോ കഴിച്ച ആളുകളിൽ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള രോഗപകർച്ചയും സ്ഥിതീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ രോഗപകർച്ചയുടെയും അപകട സാധ്യതയുടെയും ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു രോഗസ്ഥിതീകരണം രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യാവസ്ഥയിലും രോഗം കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലും രോഗചരിത്ര അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളും ഉപയോഗിച്ച് രോഗസ്ഥിതീകരണം നടത്താം തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നുമുള്ള സ്രവങ്ങൾ രക്തം മൂത്രം തലച്ചോറിലെ നീരായ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നും പോളിമിറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് വഴി വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം രോഗം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എലീസ പരിശോധനയിലൂടെയും രോഗസ്ഥിതീകരണം സാധിക്കും മരണപ്പെട്ടവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ കലകളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി പരിശോധന നടത്തിയും രോഗസ്ഥിതീകരണം നടത്താം രോഗചികിത്സ രോഗചികിത്സ പിന്തുണ പരിചരണത്തിൽ പരിമിതമാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതിനാൽ അണുബാധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായ നേഴ്സിംഗ് പരിചരണ രീതികളും ആശുപത്രിജന്യ രോഗപകർച്ച നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അനിവാര്യമാണ് റിബാവയറിൻ എന്ന മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെങ്കിലും മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതും ചികിത്സാ പ്രയോഗം കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെടാത്തതുമാണ് രോഗം വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ചികിത്സ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല രോഗപ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുള്ള രോഗബാധ ഒഴിവാക്കാൻ വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ടം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ രോഗബാധയുണ്ടാകാം വവ്വാലുകൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുറന്ന കലങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന കള്ള് കുടിക്കരുത് വവ്വാലുകൾ കടിച്ച ചാമ്പക്ക പേരയ്ക്ക മാങ്ങ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കരുത് രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക രോഗിയുമായി ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ദൂരം പാലിക്കുക രോഗി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക രോഗിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക രോഗിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പ്രത്യേകം കഴുകി ഉണക്കുക ആശുപത്രികളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന എല
രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗി അഡ്മിറ്റായാൽ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുക നിഷ്കർഷിത സുരക്ഷാ രീതികൾ കൈ കഴുകുക കൈ ശുചിയാക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് റബ്ബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ രോഗിയുടെ വസ്ത്രം കിടക്ക വിരി എന്നിവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക നിപ്പോ രോഗികളെ മറ്റു രോഗികളുമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വേർതിരിച്ച വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റുക ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ആരോഗ്യ രക്ഷാ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുക രോഗം പകരാതിരിക്കുവാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നിർബന്ധമാണ് സ്വയം രക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ മാസ്ക് കയ്യുറകൾ ഗൌണ് എന്നിവയൊക്കെ രോഗിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഉടനീളം ഉപയോഗിക്കുക സൂക്ഷ്മമായ വായുഗണങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും തടയുന്ന എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ രക്തവും സ്രവങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്കായി എടുക്കുമ്പോഴും ട്യൂബ് ഇടുന്നതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കണം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അണുനാശിനികളായ ക്ലോറിക്സിഡിൻ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാവ്ലോൺ പോലുള്ള അസ്ഥസുചീകരണ ദ്രാവകങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിചരണത്തിനു ശേഷം കൈകൾ കഴുകുക പരിചരണ ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ആകുന്നതാണ് നല്ലത് പുനരുപയോഗം ആവശ്യമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അണുനശീകരണം ഉറപ്പാക്കണം ഓട്ടോക്ലൗ ചെയ്യുക രണ്ട് ശതമാനം ഗ്ലൂട്രാൽ ഡിഹൈഡ് ഉപയോഗിക്കുക മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും രോഗം പകരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുഖമായും ശരീരസ്രവങ്ങളുമായും സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മുഖത്ത് ചുംബിക്കുക കവിളിൽ തൊടുക തുടങ്ങിയ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മൃതദേഹം കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖം മറയ്ക്കുക മൃതദേഹം കുളിപ്പിച്ച ശേഷം കുളിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ ദേഹം മുഴുവൻ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കണം പരേതന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ സോപ്പോ ഡിറ്റർജൻറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ് കിടക്ക തലയണ പോലുള്ളവ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണക്കേണ്ടതാണ് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമില്ല പൗരബോധത്തോടെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഹെൽത്ത് ആ